Vamos a ver cómo hacer un retoque fotográfico en Photoshop. Lo que consiste el mismo sería en una imagen concretamente comenzar a desarrollar una serie de efectos, elementos que queremos que se note y borrar aquellos que no queremos que se vea. Es prácticamente dar una regularidad a nuestras imágenes. Generalmente podemos empezar recortando si no hemos enfocado bastante bien. Si no hemos hecho el adecuado enfoque, podríamos ahora aprovechar para el mismo. Entre las herramientas con las cuales contamos sería esto de recortar, hago clic y puedo manipular estos controladores y decidir hasta qué parte se va a visualizar y hasta qué parte no. Entonces voy moviendo, en la parte inferior tendríamos para hacer zoom y voy recortando exactamente las medidas. Si en algún momento no me está dejando manejar todos estos controladores, de esa forma es que probablemente acá esté en una proporción o esté en alguna manera uh, configurado con estos, con estos elementos. Entonces lo único que voy a decir es proporción original, lo voy a dejar todo, incluso borrar y simplemente proporción y a partir de ahora yo puedo con todos estos manejadores ir recortando exactamente mi fotografía. Por ejemplo de esta parte quiero mantenerlo. Incluso recortarlo un poco y en la parte derecha lo voy a recortar esta parte de la pared. Simplemente con esta opción en las versiones actuales ni siquiera necesito activar esto. Directamente puedo hacer clic afuera y se activa ya nuestra fotografía. Luego necesito ver si está bien enfocado nuestra imagen. Tendríamos herramientas acá como por ejemplo para desenfocar y enfocar determinadas áreas. Si lo que quiero es un control más exacto, primero selecciono, tendríamos un montón de herramientas para seleccionar. El más utilizado sería acá la selección rápida y varita mágica. Cuando el fondo es uniforme podríamos utilizar varita mágica. La más utilizada es selección rápida y acá me permite ya de uno solo cuando hemos elegido esa herramienta seleccionar sujeto. Ha determinado ya cuál es nuestra imagen del sujeto. Yo ya puedo hacer variaciones y solamente va a afectar a la imagen seleccionada. Entonces, si voy a cambiar algún valor, generalmente lo hacemos a través de ajustes, porque es para fotografía especialmente, o incluso yo podría insertar un filtro de Camera Raw, acá, hago clic, y ahora en este filtro es como si recién estaría sacando o haya sacado fotografía, y voy a poder manipular todas estas opciones muy similar a Lightroom. Entonces acá podría a, a cambiar la temperatura de color para dar la sensación de frío o cálido, el matiz, cambiar los colores y llevarlos a otras tonalidades diferentes de las existentes, la exposición para subexponer o sobreexponer, dependiendo de lo que queramos, lograr mayor contraste entre colores, de esa manera, aumentar las iluminaciones o quitarlas, las sombras también podríamos manipular solamente las sombras, nada más. Los blancos existentes también, lo puedo incluso quemar la fotografía como estamos observando o reducirlo significativamente. También los colores, acá los negros, vemos que estamos cambiando, es muy similar a lo que serían las sombras. Y de hecho deberían estar uno al lado de otro. Igual que la claridad, si está acá, como vemos, lo estamos quitando la claridad. Eh, estamos haciendo una especie de filtro como lo hacen en, las, en los celulares, en los smartphones o así extremadamente claro cada píxel ha retomado un valor diferente o borrar neblina si en caso sacamos una fotografía con un blanco que adorna toda la fotografía podríamos quitarlo eso con esta opción o aumentarlo así sería la neblina cuando sacamos a veces fotografías que queremos que sean un poco blancas pero exageramos y queda así como neblina y para quitarlo voy aumentando y ahora vemos colores mucho más realistas y mucho más nítidos igualmente la intensidad la saturación todo eso si no quiero manejarlo de este Lightroom directamente puedo utilizar los ajustes de la gran variedad que tendríamos todos ellos nos sirve para diferentes ajustes y por ejemplo para cambiar principalmente lo que estaría la exposición lo podemos utilizar a través de niveles o a través de curvas a través de niveles es un poquito más fácil puedo decir que solamente afecte a la capa inferior hago clic y ahora solamente va a afectar nada más a la figura entonces cuando voy, voy moviendo vemos que solamente la selección nada más el fondo no me está a, afectando absolutamente nada eso es bueno 
porque hemos elegido y solamente a la selección está afectando. En este caso, si quiero más luz, puedo aumentarlo un poco más, como estamos observando, y si resulta que lo hemos sobreexpuesto, puedo reducir y, y subexponer un poco ahí, con colores relativamente más naturales. Eso sería principalmente para los niveles. Aparte del mismo, puedo regresar a ajustes y decir que quiero cambiar tono, saturación y luminosidad. Prácticamente son las bases del manejo del color en fotografía principalmente. Entonces en tonos vamos a cambiar, como estamos trabajando en el elemento seleccionado, solamente los colores, nada más que los colores en este lugar. Entonces puedo hacer las variaciones de esa manera. Como lo hemos dejado de, de seleccionar esto, voy a hacer control Z. Así, e incluso puede eliminarlo también. Si vengo acá, vemos que no está seleccionado. Al momento de el anterior filtro haber algo activado, los ajustes anteriores al haber activado, se ha deseleccionado. Entonces no me hago problema, acá vuelvo a seleccionar el sujeto. Y nueva, nuevamente vengo a ajustes y acá otra vez digo tono, saturación y luminosidad. Y hasta activado esta opción. Entonces cuando ahora voy a mover, vemos que no afecta el fondo solamente afecta nada más que nuestro objeto seleccionado es de esa manera que nosotros vamos a ir cambiando a colores que vayamos a necesitar una vez seleccionado el mismo lo puedo dejar en esta tonalidad manejo la saturación puedo desaturar hasta convertirlo en blanco y negro o saturar los colores extremadamente fuertes generalmente los Cambios y modificaciones, especialmente en saturación y luminosidad, lo hacemos muy sutilmente. Igual que luminosidad voy quitando, es muy similar a lo que habíamos manejado en niveles. Puedo ir aumentando, así la luminosidad o reduciendo. No olvidemos que siempre hacemos cambios muy, muy sutiles. Lo voy a dejar ahí y ahí estarían est estas modificaciones principalmente. Si en algún momento tendríamos unos granos o algo de la piel que no queremos que aparezca, no olvidemos que al trabajar de manera no destructiva, acá podríamos desactivar estos ajustes y vemos cómo estaría la imagen original. Si yo tengo acá, por ejemplo, un grano aquí o algo así, quiero eliminarlo y ponerlo uniforme, entonces utilizamos estas herramientas de, co de pincel corrector puntual, hago clic y elijo la imagen donde quiero que afecte, y puedo cambiar los tamaños, la dureza, el espaciado, tal cual está, lo voy a dejar y veamos que acá voy a eliminar, haciendo un simple clic, ha retomado los píxeles de alrededor y lo ha reemplazado de manera en la cual ni se nota, entonces es bastante bueno el mismo, acá también podría hacer eso, vemos como la piel lo estamos suavizando, y si queremos un, aún más el suavizado, hemos indicado que podemos utilizar lo que corresponde acá a esto de desenfocar, puedo utilizar desenfocar, voy a hacer más pequeño el pincel y voy desenfocando determinadas áreas para hacerlo mucho más suave, una piel como de muñeco. Estos son los filtros más o menos que se utiliza cuando ah, suelen utilizar smartphones celulares. Claro que en los smartphones y celulares son bastante exagerados. Acá simplemente estoy haciendo la demostración, no tiene por qué ser tan brusco como estamos observando, pero de alguna manera vemos que la piel ha quedado más suave. Claro que acá nos hemos pasado y lo demás. Voy a hacer control Z. Si yo quiero un área seleccionada también, a proceder de la misma manera. Puedo elegir por ejemplo el rostro o solamente la parte de la cara con la misma herramienta de acá que hemos utilizado anteriormente como es selección rápida. Entonces puede elegir toda la parte de la cara, hasta ahí incluso, o aumentar tan solo un poco nada más, hasta el cabello. Una vez elegido eso, incluso la oreja más lo voy a hacer, puedo venir a un filtro en particular, que acá tendríamos filtro, en la parte de acá tendríamos desenfocar acá, y aquí tendríamos esto de desenfoque de superficie, hago clic, y vemos cómo la piel ya lo ha mejorado significativamente. Lo conveniente de esto es el hecho de que nosotros al trabajar con objetos inteligentes vamos a poder rectificar esto. Entonces necesito convertir en objeto inteligente o en todo caso convertir para filtro inteligente. Vemos que acá un poquito más la selección quiero aumentarlo. Aquí lo voy a hacer así. Muy bien. Esto de la barba lo voy a dejar. Ahora 
voy a venir a la parte de filtro, convertir para filtros inteligentes o da lo mismo, clic con el botón derecho y convertir en objeto inteligente. En mi caso lo voy a dejar aquí, convertir para filtros inteligentes. Otra vez vengo a filtro, vengo a la parte de desenfocar y digo desenfoque de superficie. Ahora la piel va a quedar sumamente más suave. Puedo manejar aquí el radio, como estamos observando, en esta parte. Y la, manipular los valores de esa manera. Entonces vemos acá que está quedando muchísimo más suave la piel en el área que hemos elegido. Y voy a decir simplemente OK. Ahora vemos acá cómo tendríamos ya el área que hemos seleccionado como el, el que posee el filtro. Si lo quito, este es el natural y este es el que tiene filtro. Entonces, puedo incluso determinadas áreas como el ojo, por ejemplo, quitar ese filtro. ¿Cómo lo voy a hacer? Simplemente me acerco. Acá me hago clic exactamente en la máscara, acá de filtro, en esta máscara. Y voy a pintar con la herramienta pincel. Y yo decido si el color blanco, en este caso utilizar el blanco, es para que precisamente se vea la información. Y si pinto con negro es para esconder la información. En este caso si quiero acá esconder esto, voy a pintar con negro. Y voy a hacer clic, acá no olvidemos hacer clic en esta parte porque si lo hago en la, en la capa, cuando esté queriendo pintar, se va a pintar en la capa propiamente. Entonces lo voy a hacer en la máscara. Una vez elegido la herramienta pincel y con color negro, veo cómo voy a ir quitando acá todo lo que había aplicado la máscara. Acá también en el ojo puedo ir quitando ese, eso que habíamos agregado, ese desenfoque de superficie. Lo voy a decir máxima opacidad, máximo flujo y ahora nuevamente voy a pasar por ahí y va a quedar mucho mejor. No está afectando a los ojos. E incluso acá, si quiero a los labios que no afecte, también voy pasando por el mismo y no va a afectar ese filtro de desenfoque de superficie al labio. Y así sucesivamente, por ejemplo, si no quiero que la ceja se vea afectado, vemos acá como las cejas y las pestañas e incluso ahora están quedando natural como al principio. Muy bien. Voy a hacer control 0 para retornar. Bien, vemos ahora la piel sumamente más suave con el desenfoque. Y no olvidemos que podemos desactivarlo, dejarlo natural o dejarlo de esa forma. Y también agregar todos los demás ajustes que habíamos hecho anteriormente. Y así sucesivamente podemos hacer muchos cambios en nuestra fotografía.